আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা সব সময়ের মতো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একটি আপডেট ভিডিওতে এবং আজকে যার আপডেট ভিডিওটি আমি করছি আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে যার পেপারসগুলো আমার হাতে তিনি হচ্ছেন রুমা পর্ব নাম্বার তিনশো ছয় প্রচার হয়েছিল এগারো বারো দু হাজার বাইশ এবং সম্ভাব্য সফলতার সংখ্যা হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই ইন টোটালি আমাদের সংখ্যা দাঁড়াবে দুশো ছাব্বিশ যদি আমরা আজকে সফল হই বা রুমা যিনি তিনি যদি তার এই খুঁজে নিয়ে আসা পরিবারকে যদি অ্যাকসেপ্ট করেন রুমার কেসটা অত্যন্ত জটিল ছিল জটিল ছিল এই অর্থে যে আমি যতটুকু মনে পড়ে আমি আসলে এই প্যাচ ঘোজ সম্পর্কের এই যে প্যাচের ব্যাপারটা এটা আমি খুব একটা ভালো বুঝি না এবং একেবারে ছোটোবেলা থেকেই বুঝি না দুটো বিষয়ে দুটো না হয়তো আরও অনেক বিষয়ই আমার এরকম সমস্যা আছে কিন্তু যে দুটো বিষয় খুব বেশি ধরা পড়ে আপন ঠিকানায় তার মধ্যে এটা একটা আর একটা হচ্ছে লোকেশন ট্র্যাক করা এবং এটা আমার একেবারে খুব ছোটোবেলা থেকেই আছে দেখবেন যে অনেকেই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে দিতে পারে এটা পশ্চিম দিক এটা পূর্ব দিক বাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে বাড়ির উত্তর দিক থেকে বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে এসে উত্তর দিকে এসে চেপে বাইরে এসে দক্ষিণ দিকে এই যে কথাগুলো বলে না এগুলো বললে আমি জীবনেও কোনো আমি লোকেট করতে পারবো না কারণ কোনটা ওই সময় উত্তর দিক কোনটা ওই দিকে দক্ষিণ দিক এটা আমার জন্য লোকেট করা খুব মুশকিল এবং আমার আমি আমি জানতাম পৃথিবীতে কোথায় একমাত্র আমি আছি যার এরকম সমস্যা হয় পরে দেখলাম যে না আসলে এটা অনেকেরই এরকম সমস্যা তো এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো আমাকে অনেক সময় কমপ্লেক্সিটির মধ্যে ফেলে এবং এই রুমার এপিসোডটাতে ও হারিয়ে যাওয়ার পরে ও মূলত হারায়নি ওকে যে ফ্যামিলিতে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে বের হয়ে ও যার কাছে গেছে সেই জায়গাটায় মোটামুটি ও অনেকগুলো হাত বদল হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকের সাথেই প্রত্যেকের সম্পর্ক আছে আমি চেষ্টা করছিলাম যে পেছন দিকে এসে রিভার্স করে মূলত যে বাড়িটা থেকে বের হয়ে গেছে সেই বাড়ির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কি না তো সেই জায়গাটায় আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি আমার বেসিক ভিডিওতে যে এটা এটা ডিফিকাল্ট বা ও পারেনি তো সেটারই একটা ছোটোখাটো বর্ণনা এখানে আছে এবং কিভাবে ওর ফ্যামিলিটা পাওয়া গেল সেটা নিয়েও আমরা নিশ্চয়ই কথা বলবো তার আগে আপনাদেরকে একটু বলতে চাই আমার সাউন্ডটা ঠিক আছে কিন্তু একটু আমি দেখে হ্যাঁ সাউন্ড ঠিক আছে যে আমাকে আসলে সকালবেলা তথ্য পাঠিয়েছেন হচ্ছে আজকে ফেসবুকে আমি যেটা দেখলাম আমি তুহিন ভাইকে সাজেস্ট করবো তুহিন ভাই ফেসবুকে না দিয়ে এগুলো হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়ার জন্যে কারণ ফেসবুকের ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু অনেক বেশি কম্প্রেস করে হোয়াটসঅ্যাপে একটু কম্পারেটিভলি কম করে হ্যাঁ যেসব টিম মেম্বার আমাকে ভিডিও পাঠাবেন তারা দয়া করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন তাহলে আমার জন্য মানে আমার দর্শকদের যদি দেখাতে হয় তাহলে কোয়ালিটিটা আমি একটু ভালো পাবো ওকে আচ্ছা এখানে আমি যেটা পাচ্ছি যে উৎস সন্ধানকারীর ভূমিকায় ছিলেন ভিডিও দেওয়ার পরে রুমার দেয়া তথ্য অনুযায়ী দাবিকৃত পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে পাঠায় তুহিন এছাড়াও দাবিকৃত পরিবারের তথ্য অনেকেই পাঠিয়েছে সো তুহিন ভাইয়ের নামটা এখানে বোর্ড নিয়ে এসছে এখানে তুহিন ভাইয়ের বক্তব্য আছে প্রায় চার মিনিটের মতো আমি সবাই একটু শোনার জন্য একটু বিনীত অনুরোধ করছি যেটা আমিও ফার্স্ট শুনছি চলুন সবাই মিলে একটু দেখা যাক কি বলে ভাইয়া আশা করছি ভালো আছেন আর আমাদের পেজের সকল শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছেন আমাদের আপন ঠিকানার আশা করছি সবাই ভালো আছে সবার প্রতি সালাম ও দোয়া রইল আমি আজকে ভাইয়া আমাদের হচ্ছে তিনশো তো ছয় নম্বর পর্বের যে অতিথি ছিলেন রুমা আপু রুমা আপুর বিষয়ে আমি একটু সংক্ষেপে কীভাবে আমরা ওনার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছাইছি একটা ছোট ভিডিও করে দিচ্ছি আপনাকে সেটা হচ্ছে ভাই আমাদের ভিডিওটা যেদিন পাবলিশ হয়েছে ওই দিন মোটামুটি রাত সাড়ে বারোটার দিকে আমাদের পেজে পরপর দুইটা কমেন্টস আসে একজন হচ্ছে রাশিদ নামের আর একজন হচ্ছে শাউন সাব্বির নামের আমি স্ক্রিনশটগুলো দেব দুজনে কমেন্টস করে তো প্রথমে আমি হচ্ছে স্ক্রিনশট রাশিদ ভাই যিনি ওনাকে নক উনি আমাকে নক করে ম্যাসেঞ্জারে নক করার পরে বলতেছে যে এই আর একজন কমেন্টস করছে দেখেন শাউন নামে ওনার সাথে একটু কথা বলেন আপনি উনি আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবে এই ইয়ের বিষয়ে রুমাপুর বিষয়ে ওকে আমি বললাম যে উনি কি হয় বলে যে ওনাদের বাসায় প্রথম কাজে দিয়েছিল রুমাপুকে ওনার বোনের বাসার থেকে উনি হারাই গেছে তারপরে উনি আমাকে বলেছেন তো আমি তারপরে শাউন ভাইকে নক করলাম উনি কমেন্টস করেছিল যে কি দেবাই নাম্বারটা দিন এই মেয়েটার তথ্য আমি দিতে পারবো তো ওনার সাথে ম্যাসেঞ্জারে গিয়ে কথা বলার পর ওনার সাথে বেশ কিছু নিয়ে বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল তো উনি বলতেছে যে বারবার আমাকে রুমাপুর নাম্বারটা দিন আমরা ওনার সাথে সরাসরি কথা বলবো বা কি দেবাই নাম্বারটা দিন ওনার সাথে আমি কথা বলে রুমাপুর নাম্বারটা নেবো তো উনি আমাদের অনুষ্ঠানগুলো আগের থেকে দেখতো না আসলে যার কারণে আমাদের কিভাবে আমাদের যে কাজগুলো হয় বা আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম কি এই বিষয়ে ওনার ধারণা ছিল না তো উনি চাচ্ছে যে হ্যাঁ আমি চিনি ওনাকে ওনার আপনার বিশ্বাস না হলে ওনার মায়ের একটা আইডি কার্ড আছে আমার কাছে ছবি আছে ওটাও দিচ
তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে একটু চেষ্টা করেন আর আপনার কাছে যদি ওই যে ওনাদের যে নেত্রকোনা বা ময়মনসিংহ যে অ্যাড্রেসটা উনি বলছে বা ওখানে বাড়ি হইতে পারে ওই অ্যাড্রেসটা যদি থাকে তো আমাকে একটু দয়া করো ওই অ্যাড্রেসটা দিবেন আমরা ট্রাই করবো বিভিন্ন মাধ্যমে তো এইভাবে মোটামুটি উনি আমাকে আমার সাথে পুরো রাতে কথা চলতেছিল তো উনি আমাকে নানান সময় নানান তথ্য দিচ্ছিল যে এরকম এরকম ওনাদের সাথে আমাদের বেশ কিছু ঝামেলা হয়েছিল যখন রুমা হারাই গেছে বা একটা বৈঠক হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে এছাড়া অনেক কিছু হয়েছে রাত্রে আমাদের দুজনের মধ্যে সারা রাতে আমরা কথা বলছি তুমি আমাকে লাস্ট বলো যে আমি সকাল পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আপনাকে দেখি আমি কিছু করা যায় কিনা তো এরপর আমি ওনাকে বললাম যে আচ্ছা দেখেন আপনি ওনারা যদি ওখানে নাও থাকে ওনার একটা বিশেষ ক্লু ছিল যে ওনার একটা খালা তোবাই আলামিন নামের যে উনি ওই এলাকার কোনো একজন রাইস মিলের সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করছিল ওই জিনিসটা নিয়ে একটু আগান তো উনি বলছে আচ্ছা তাহলে তো ঠিক আছে ওইটা হলে তো সহজ হয় তো এইভাবে আমাদের মোটামুটি সকাল হয়ে গেছে মোটামুটি ভোরের দিকে বাংলাদেশ সময় ছয়টা কি সাতটার দিকে উনি ওনার আমাকে নক করে বলতেছে হ্যাঁ আমি আমার মাকে পাঠাইছি ওনাদের বাড়িতে মাকে আমার মাকে পাঠাইছি তো হ্যাঁ ওর খালাতো ভাইদের সন্তান পাওয়া গেছে এবং কি ওনার পরিবারও এখন ওইখানে আছে রুমাপুর মা বাবা দুজনে ওখানে ওই এলাকাতেই থাকে তো ওনার এখন কাজে গেছে রুমার রুমাপুর বাবা অসুস্থ পায়ের সমস্যা ওনারা আসতে পারবে না কাজে আছে দুপুরের দিকে আপনি ওনারা আমাদের বাড়িতে আসবে ভিডিওটা দেখবে তখন আপনাদের সাথে আমি কথা বলাই দেবো मोटामुटी একটা সময় উনি আমাকে ওনার ভাইয়ের নাম্বারটা দেয় রুমাপুর ভাইয়ের নাম্বারটা দেয় ওকে তো দেওয়ার পর আমরা ওইখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করি যোগাযোগ করার পরে বিস্তারিত তথ্যগুলো হচ্ছে কালেক্ট করি প্রাথমিকভাবে আমি সম্পর্কের সাথে কথা হয় আমার পরিবারের তো দেখি যে হ্যাঁ না এখানে ঠিক আছে যেহেতু আমি মোটামুটি কনফার্ম হয়েছিল সকাল রাত্রের দিকে আমাকে হচ্ছে আমাদের যেই কমেন্টসকারী ছিলেন যে যাদের বাসায় কাজে দিয়েছিল উনি ওই পরিবারেরই একটা ছেলে আর কি ওনার কথা ভিডিওতে আসছে রুমাবু বলছিল যে ওনাদের দুটা ছেলে ঢাকায় থাকতো ওটার মধ্যে একটা তো উনি আমাকে যে আইডি কার্ডটা দেয় মায়ের মায়াপুর মায়ের ওই আইডি কার্ডে আমি দেখে মোটামুটি কনফার্ম হয়ে যে হ্যাঁ এখানে হইতে পারে এই হচ্ছে বিষয় ভাইয়া তো এরপরে বিস্তারিত তথ্য কালেক্ট করে সম্পূর্ণ বিষয়টা ক্লিয়ার হওয়ার পরে আমি রাতটা একবার নক দিয়েছি আপনাকে এরপর আরিফ ভাইকে মহিদ্দিন ভাইকে সবাইকে বিস্তারিত তথ্যগুলো শেয়ার করছি এ পর্যন্ত তো ভালো থাকবেন ভাইয়া দোয়া করবেন আমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া রইল অনেক অনেক সালাম সবার প্রতি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তুইন ভাই সম্পর্কে তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তুইন ভাই মূলত দুবাইয়ে আছেন আমাদের দুবাই প্রবাসী এক ভাই তুইন ভাইয়ের সাথে আমার একবার দেখা হয়েছিল বাংলাদেশে এসেছিল অত্যন্ত মানে সামনাসামনি তো অল্প সময়ের জন্য দেখেছি খুব একটা লাজুক প্রকৃতির এবং ধীর স্থির স্বভাবের একটা মানুষ মনে হয়েছে আমার কাছে তো ও খুব সুপার অ্যাক্টিভ মেম্বার মানে মানে টু বি অনেস্ট আরিফ ভাই এবং জলিল ভাই যখন আরিফ ভাই এবং জলিল ভাইয়ের সময়টাতে আমি যদি বলি আরিফ ভাই তো এখন আমাদের অফিসে জয়েন করে ফেলেছে জলিল ভাই তার বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত বাট স্টিল নাও সে তার সময় জায়গা থেকে আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করে ভিডিওগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য চেষ্টা করে তো আরিফ ভাই জলিল ভাই যখন কোনো একটা কাজ নিয়ে আগাই তো তো মানে আমি সুপার কনফিডেন্ট থাকতাম যে না কিছু একটা রেজাল্ট বের হবে তো সেই রকমই একটা মেম্বার আমার অনেকগুলো মেম্বারের মধ্যে অনেকেই আছেন এরকম তার মধ্যে অন্যতম একজন মেম্বার এবং আমি দোয়া করি ওর জন্যে ভাইজান ব্রাজিল সাপোর্ট করে আমি যখন ভিডিওটা করতেছি তখন আর্জেন্টিনার আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্সের ফাইনাল খেলা হবে এখন মানে এখন না এখন থেকে ছয় ঘন্টা পরে এই ভিডিও পাবলিশ হবে আগামী কালকে আমি জানি না যে কালকে কি দাঁড়াবে আর্জেন্টিনা জিতবে কি জিতবে না বা ফ্রান্স ফ্রান্সের ঘরে যাবে কিনা কাপ তবে আজকে শুনলাম সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে যে সে তার মেয়ে এবং তার ওয়াইফের জন্য সে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করছে তো যাই হোক আসলে তুইন ভাই অনেক দুর্দান্ত কাজ করেছেন বিশেষ করে এই প্রজেক্টটা নিয়ে এবং সারা রাত জেগে থেকে পরদিন আমি জানি না প্রাইমারি আপডেট করেছি কিনা আমার এরকম একটা কেস মনে পড়ছিলো আপনার কথা শুনে তো মূলত আমি যেটা বুঝতে পারছি যে যাদের ফ্যামিলিতে ওনার বাবা মা দিয়েছিলেন সেই ফ্যামিলিরই কোনো একজন হচ্ছে সোর্স আমি যদি ভুল না করে থাকি যদি কনফিউজ হয়ে থাকি তাহলে একটু পরে গিয়ে আমি আবারও ক্লিয়ার করব আর একটু আছেনি সো এই হচ্ছে বিষয় আমি আর সূচনা পর্ব বড় করব না অলরেডি বড় হয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে আগে মানুষ আমার কথা শুনতে চাইতো না এখন এই যে ভিডিওগুলো আসাতে এটা অনেক প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে র্যান্ডম থটটা তো আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আসসালামু আলাইকুম রুমা কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন জি আপনার সঙ্গে যারা আসছে ওনার সঙ্গে একটু পরিচিত হই কি নাম আপনার আসফা বেগম কি হন আপনি রুমার
আপনি কি ভিডিওতে ছিলেন এই যে আমরা যে আগে যে ভিডিওটা করেছিলাম হ্যাঁ আসলে ছিলাম আপনি ছিলেন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় একটু বলেন আমি আমার নাম হিরো মোল্লা আমি আমেরিকাতে থাকি আচ্ছা এই ভিডিওর সাথে আপনার সম্পর্ক সম্পর্ক আমার ছোট ভাই আমি <laughs> 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 ইউনাইটেড <laughs> স্টেট <laughs> 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 তার বাড়িতে সে সর্বপ্রথম আসে আজ থেকে নয় বছর আগে আট নয় বছর আগে পরে ওর আমার মেজুভাইয়ের বাড়ি থেকে আমার জেঠু আমার ওয়াইফের ছোট মানে যে ওর বাড়িতে তখন বললো যে আমি যাহোক একটু তার সাথে একটু হয়েছে চলে আসছে তখন আমার ওয়াইফ আবার ফরিদপুরে গিয়েছে বাড়িতে আমার ফরিদপুরে ওই বোনের বাড়িতে সে বললো কি তো তো এখানে আল্লাহ যদি ওর বাবা মাকে ফিরাই দেয় এই জন্য আমি এখানে আসছি আর এবং সম্পূর্ণ উৎসাহিত করছে আমার ভাই আমেরিকা থেকে ভাই যেটা বললো বলছেন ভাই যেটা বললো যে কথাটা বলছেন যে একজন কোন মানে যে একদম শত্রু হলেও ওর ঠিকানাটা অন্তত দেওয়া উচিত যত আমরা প্রবাসে থাকি চেষ্টা করি যতটুক দিয়ে পারি প্রবাসী যত সৌদি বলেন কুয়েত খাতার যত অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে আমরা চাই যে ভালো কাজ গুলাই হোক আমরা এই কাজ গুলাই দেখতে চাই লাইক ইউ হিরো আলিম সংকেত স্যার অনুষ্ঠান করে খুব মানে আপনি কয়েক অনুষ্ঠান দেখছি দেখার চিন্তা করলাম যে না আসলে বিষয়টা হয়তো আমার মাথায় আসছে তখন ভাইয়ের উৎসাহিত তার কথাবার্তায় বারবার আমাকে তাগিদ দিচ্ছিল ও কিছুটা মিস করে বাবা মাকে আমার কাছে ডাল ভাত আমি যেমন খাই সেও খায় আমার পরিবার সদস্য হিসেবে সে আছে অন্য কোনো ভাবে না আমার পরিবার সদস্য হিসেবে তার এক রাখছে এবং আজীবন থাকবে আমার পরিবারও থাকবে তার পরিবার আল্লাহ যদি ফিরে দেয় সেখানেও থাকবে এটা হল আমার মনের কথা এখন ও অনুষ্ঠান দেখেন আমি পাঠাইছি পাঠানোর পর কয় আসলে তাহলে কিছু আছে আমি আরো কয়েকটা পাঠাই ওনার অনুষ্ঠান এবং আপনি দেখবেন তারপরে দেখা কয় যে আমি কলাম শোনেন আপনার ডিবির লোক তো পুলিশের লোক প্রথমে সন্দেহ করে বলাইছে হ্যাঁ উনি তো সাত সাত সন্দেহ করে বলাইছে আমি বললাম না তোলা ভাই দেখেন সুস্থ মাথায় পরে বলছে আসলে তো কিছু আসতে বলছিলাম কয় যে আমি তো আমি আবার থাকে উত্তরায় আচ্ছা বলছে তুমি আমার বাসায় আসো 
যদি হয় তাই জবাব করলাম না আমাদের ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনটা টাইম দেওয়া আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওনারা যারা দাবি করেছেন ওনারা চলে আসছেন জি 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 তো আমি রুমা একদম সংক্ষিপ্ত করি আপনার কি বিয়ে शादी হয়েছে জি বিয়ে शादी হয়নি এখনো সো এইখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যদিও ও বয় প্রাপ্ত বয়স হয়ে গেছে প্রাপ্ত বয়স হো তারপরও আপনাদের উচিত হবে যে ও যদি ফ্যামিলিটাকে রিকগনাইজ করে চিনে ফেলে বা নাও চেনে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এরা পরিবার মেনে নিচ্ছে 100% তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা ওকে যদি ওই ফ্যামিলির হাতে তুলে দেন বলবে ওইটাই হবে হ্যাঁ কিন্তু দিলেও আপনারা ও যদি যেতেও চায় আপনারা খবর রাখবেন যেহেতু প্রাপ্ত হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক একটা মেয়ে নতুন একটা পরিবেশে গিয়ে সমস্যা হতে পারে যদি আজকে রিয়েল সব কিছু হয়ে যায় আমরা ওদের পরিবার হয়তো তাদের অ্যাবিলিটি নাই কি রকম জানি না আমাদের তো মোটামুটি ইনশাল্লাহ আমেরিকাতে থাকি একটু পয়সা করি দা টুকটাক হেল্প করতে পারবো আমার আজীবন থাকুক কোন সমস্যা নেই আমাদের কিন্তু रुमारा क्लूज সেটা এখানে দেয়া আছে এবং স্মৃতি হারানোর বিবরণ এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া আছে বেসিক ভিডিওতে আপনারা এই ভিডিও নাম্বার দিয়ে খুঁজলে ওখানে বিস্তারিত পাবেন এছাড়া সাইড ইনফো মানে যেটাকে আমরা বলি যেসব ইনফরমেশন তার মনে থাকার কথা সেগুলো আমরা আরও অ্যাড করেছি যেমন এই যে আমার দুই মামা এখানে তো আছেই পাশাপাশি এগুলো তার মনে ছিল আর ঠিকানা আমরা যেটা পেয়েছি ও যদি ঠিকানা বালিয়াডাঙ্গি ছয় নম্বর ওয়ার্ড চরভদ্রাসন চরভদ্রাসন ফরিদপুর যারা এসছেন আজকে দাবি মানে পরিবার খুঁজতে আর দাবি করা পরিবারের ঠিকানা পেয়েছি পারোয়ারা ছয় নম্বর ওয়ার্ড পারোয়ারা বুড়িচং কুমিল্লা হ্যাঁ তো এখন আমরা সমস্ত কিছু মিলাব তারপরে বুঝতে পারবো কি অবস্থা সালামু আলাইকুম বসার পরেও দাও সমস্যা নাই সালাম আলাইকুম ভালো আছেন বসেন সবাই একটু কষ্ট করে বসেন ঠিক আছে বসেন একটু ফোনগুলো যদি থাকে ফোনগুলো একটু সাইলেন্ট করে দিয়েন বা বন্ধ করে দিয়েন হ্যাঁ কথা বলার মাঝখানে হঠাৎ করে কেউ ফোন দিলে রিংটোন বেজে উঠলে এটা সমস্যা হয় আমাদের একটু বন্ধ করে দেন সবচেয়ে ভালো হবে আমি একটু পরিচিত হই সবার সঙ্গে আপনার নাম মোহাম্মদ মহাজন মোহাজন মোহাজন কি হন আপনি রুমার রুমার আব্বা রুমার আব্বা হন কিন্তু ও বলছে যে ওর বাবার নাম মোফাজ্জল অথবা তোফাজ্জল হতে পারে মোফাজ্জল আপনার আপনার নাম কি মোহাজ্জল মোফাজ্জল মোফাজ্জল আচ্ছা আপনার এনআইডি কার্ড আনছেন সবই আনছি আচ্ছা এই ওনার এনআইডি কার্ডটা একটু আমাকে দেখো তো দেন এনআইডি কার্ডটা একটু দেন যুক্ত আপনার 
जिला शर्टे <laughs> छोटा कथार जरूरी फोन बंद करते भैया प्लीज फोन बंद करें भैया कथा जी भैया कथा स्क्रीन क्लियर सलाम भैया किब्रिया स्टूडियो पार्स भलो आचे नाम भलो आज भाई अपन नाम परिचय भैया कष्ट भाई तो अपन कथा 
মানে আমি যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে এদের ফ্যামিলি থেকে আপনি রুমাকে আপনারা রুমাকে নিছিলেন আপনাদের ফ্যামিলিতে কাজ করার জন্য তাই কি হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে এই ফ্যামিলির লোকজনকে আপনি চেনেন তাই তো রুমার ফ্যামিলির লোকজনকে আপনি চেনেন আচ্ছা এনাকে দেখেন তো চেনেন নাকি এনাকে চেনেন আসসালামু আলাইকুম ভাই রাব্বি ভাই আমি জোয়াজ না হ্যাঁ রুমার ভাই এটা এটা আসসালামু আলাইকুম মাদার বাবা বাবা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আপনি ভিডিওটা দেখার পরে কি করছেন আমাকে একটু বলেন তো এদেরকে খুঁজে বের করলেন কিভাবে কি হলো আপনি ধন্যবাদ আমাদেরকে সহযোগিতা করবার জন্য আপনার আমি দেখে চিনছি তোমার মেয়ের এই ওনার সাথে কথা বললো নাম্বার নিয়ে যাও পরে তখন আমি এইভাবে সংগ্রহ করি আপনার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে আপনি ভিডিও দেখার পরে আপনার কি অবস্থা মানে ভিডিও দেখার পরে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস হচ্ছে পরিচিত হয়নি ভুলেই গেছি আমি ভাই আপনার নাম পরিচয় বলেন আপনি আপন ভাই তরিকুল ইসলাম তোমার পরিচয় ভাই আপনার ভাগ্নি হয় আচ্ছা বোনের মায়া বলতে কি আপনার আপন বোন খালা খালা বড় খালা দেখেন আমি সমস্ত কিছু মিলটিল পাইছি প্রত্যেকটা জিনিস জানার চেষ্টা করছি সবকিছু ঠিক আছে এখন আল্লাহ ভরসা মেয়ে যদি দেখা চিনে তাহলে তো হয়েই গেল না চিনলে মেয়েরা চেনানোর চেষ্টা করবেন কথাবার্তা বলবেন ঠিক আছে মোটামুটি একটা বয়সেই তো হারাইছিল ঠিক আছে দেখেন কি দাঁড়ায় তারপরে আমি ডাকবো মেয়ে
ওর জন্ম নিবন্ধনের কাগজ আছে সব নিয়ে আসছি আমি দান তো দেখি এটা আছে সব নিয়ে আসছি ওর ছবি আছে ছবি আছে শুধু ছবি ভালো নাম্বার আর কার্ড আছে মানে আপনারা জিতে দিতে করছিলেন না ছবি দিতে আসলে আমাকে জিতে করে এটা জন্ম নিবন্ধনের কাজ দেখি কি নামে আছে ধরো একটু ভালো করে ধরো ধরো একটু ফোকাস দাও আমাকে একটু ক্যামেরাতে ক্যামেরাতে আমার হাত দিয়ে দুই তিনটা লাগে ওপর করা আছে 10 টা করছি আমি কত আচ্ছা এই হচ্ছে ওর জন্ম নিবন্ধন এখানে যেটা পাচ্ছি রুমা আক্তার 2001 সালে না জি নেত্রকোনা आईडिया समस्त बसें मे मानुसारेरिकान भद्र लोक একজন আসছিলেন ভিতরে উনি কথা বলতে চান না তো আজকে কথা বললেন আর একজন যে বড় ভাই উনি আসছিলেন কিন্তু আসছিলেন না কিন্তু দেখা হয়নি আমার সঙ্গে তো উনি আবার সেকেন্ড টাইম আসছে এখানে তো এটা তো বিশাল ব্যাপার তাই না ওনার মতো মায়ের ব্যস্ত একজন মানুষ উনি আসছে কষ্ট করে বারবার দুইবার ফরিদপুর থেকে দাও ফরিদপুর আমাদের এই পরি লই থাই চরবদ্রশন ফরিদপুর থেকে ভিতরে উনি কি ফরিদপুর ওখানেই থাকে হ্যাঁ চরবদ্রশনই বাড়ি ফরিদপুর আমাদের নাকি উনি ঢাকায় থাকে জাস্ট আপনারা এসে মিট করছেন ওই যে আমেরিকা থেকে যে পথ চরবদ্রশন থেকে ওখান থেকে আসছেন আমরা সবাই চরবদ্রশন থেকে আসছি পৃথিবীতে মানুষ আসলে খুবই ক্ষণস্থায়ী মানুষের কাজগুলো থেকে যায় কারো কাজ পৃথিবী যতদিন আছে ততদিন টিকে থাকবে কারো কাজ একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত টিকে থাকবে কারো কাজ খুব অল্প সময়ের জন্য টিকে থাকবে খুব বিখ্যাত একজন মানুষের কথা ছিল এরকম যে আমরা পৃথিবীতে এসেছি আঁচড় কাটার জন্য সে তত বেশি আঁচড় কাটতে পারবে যে আসলে যত বেশি হিউম্যান কাইন্ড কাজ করতে পারবে আমি জানি না এই কাজগুলো হিউম্যান কাইন্ড কিনা বাট যে পরিমাণ মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি যে পরিমাণ মানুষের দোয়া পেয়েছি মাঝে মাঝে মনে হয় সেটার যোগ্য আমি না আমি খুবই নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ বাট আলহামদুলিল্লাহ বাট এই যে এই যে মানুষটা যেটি যিনি আজকে আমেরিকা থেকে এসছেন ওনারা দুই ভাই মিলে এসছেন এই যে এত চমৎকার একটা বিষয় ওনারা সাপোর্ট দিচ্ছেন এটাকে নিঃসন্দেহে আপনি কি বলবেন অসাধারণ কাজ আমেরিকা থেকে এসে ইন্সপায়ার করেছে যে আমি ওনার কন্টেন্ট দেখি সুতরাং তোমাদের ওখানে যেতে হবে এটা বিশ্বাস করার বিষয় ডেফিনেটলি অসম কাকে দেখলে চিনবেন চেনার কারো চেহারা মনে পড়ে হ্যাঁ মোটামুটি পরিণত বয়সেই তো হারাইছেন জীবনে তো অনেক কষ্ট গেছে হুম এতগুলো ভাই বোনের কথা মনে আছে বাপ মায়ের কথা মনে আছে কাউরে দেখলে চিনবেন না আল্লাহ ভরসা ঠিক আছে না চিনলে প্রশ্ন করেন কোনো গল্প মনে থাকলে বলার চেষ্টা করেন চুপ করে থাকেন না হ্যাঁ বলো অনলি একজন আসতেছে আপনার জন্য Thank <laughs> you. 
আপনার মেয়ে আমার মা হ্যাঁ আমার মা আমার মা গো আমার আমি কত বছর ধরে কত গেলাম মা আমার জীবন শেষ আমার কালি রুমা রুমা করে আর কালি রুমা যেতে সে যাই কালি কই রুমা রুমা চেহারা দেখে যে চিনে ফেললেন একবারে চিনছেন ওরকম আচ্ছা আপনি কি লেখাপড়া জানেন একটু দাঁড়ান চাচ্ছি আপনি কি লেখাপড়া জানেন একদমই লেখাপড়া জানেন না আচ্ছা একটা মিনিট ব্যবস্থা করতেছি আমি चिंता এই লোকটাকে দেখেন তো চেনেন নাকি দাও তো ওনার সামনে কাকে বললেন না উনিকে উনি বল বাবা না মা বলে দিছে তো পাশ থেকে না চেহারা এমনি মনে নাই আমার খুব এই বাসতেছে না কিন্তু আমার লাগে মিলে বাবার মতো মনে হচ্ছে যাই হোক আপনার যদি মন থেকে আসে আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মা তো আমি বলে দেওয়ার মাঝখানে বলে দেখে মনে হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে আচ্ছা মনে হলো সমস্যা নাই আমরা বাকি বিষয়গুলো মেলানোর চেষ্টা করব মন খুলে কথা বলেন ঠিক আছে নিয়ে যাও মোমেন্ট সিং কুমিল্লা থেকে চলে গেছিল সবাই মিলে মোমেন্ট সিং তো মোমেন্ট সিং এ যায় কি করত ওর বাপে কাম করত কি কাজ করছিল প্রথম গৃহস্থি না ফোনে কইছিলাম এসে নিজে বার রান্না <laughs> মা <laughs> আপনি একটু মেয়ের নিয়ে একটু টুকটাক মনে করে দেন তো একটু নানি আছে না না তো নাই 
मस्जिद लाउड हंड्रेड पार्सेंट साउंड प्रूफ स्टूडियो ते क्लिक कर तो कैमरा चलते थक मामने बड़ो बहरे कमन सिंह क्या दी कई ग्रामो ग्रामे की गृहस्थी ग्राम करते गुरु रात गुरु लो आईतो आंग हाथ रहा आईतो ना गुरु लो आईन आई तो जीवन शेषारे रुमारा छोड़ा डान ढाके बरशाल 
মানে তার আইছে আইছে পাঁচটা রুমে আছে আসছে আচ্ছা তারে তো আমার তারে তো আমার আপন সবচেয়ে হ্যাঁ সবচেয়ে আমার আপন না খুব ভালো মানুষ আপনার আপন আমার 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 সবাই আপন আপনার আর মিলে আমি অনেক দিন পরে হোটেলে এসে খাইছে চোখটা দেখে বোঝা যায় যে একটু অন্য রকমের হম নিশ্চিত এটা পাপ সন্দেহ থাকলে বলেন আমাদের কাজ খোঁজা আমরা দুনিয়া ধরে খেলে খুঁজতেই থাকবো হ্যাঁ সন্দেহ নাই বাকি আর কিছু জিজ্ঞেস করা লাগবে না না বাপের সাথে কোনো স্মৃতি নাই বাপের সাথে তো আমি যে মমেন সিং যে প্রথমে তো রিকশা চালাইছিল রিকশা চালাইতো মা তো বলছে মাছ মারছে না মাছ মারছে রিকশা চালাইছে মাছ মারছে রিকশা চালাইছে রিকশা চালাইছে পরে এই যে এখানে সমস্যা পায় রিকশা চালাবার পরে নেই পরে মাছ ধরছে ঠিক আছে চাচা ঠিক আছে আমার নিজে তো একটা রাতে বলা আছে আমার সোয়েটা বলা আছে মিটিং আছে ও ছয়টা অপারেশন কি হইছিল চাচা এটা হঠাৎ করে ফিল লেগেছিল বলা রিকশা চালাতে গিয়া এই মানে রিকশা চালাতে গিয়া না মানে এই রিকশা চাপ খাইতে খাইতে ও হঠাৎ করিয়া ওরে ফিল লেগেছিল গাই মোটা হয়ে গিয়েছিল আমি দুই বছর পরে পড়াছিলাম তখন এক দিনে টাকার কিন্তু মূল্য আছে না অনেক মূল্য আছে আপনার বাবা মা এখনো ওই বয়লারই আছে কুমিল্লার সেই বয়লার মায়ের লাগে রইছি আমি মায়ের লাগে রইছেন এই জায়গা আছি না এখনো কেন আমি এই জায়গা থেকে মায়ের আইছি দিন নাই মর আল্লাহ নাই কিন্তু দিন আমারে আল্লাহ আমার কো কুলড়া বহন করে সবাই বলছে যে মনে হলাম মনে হয় যে মৃত্যু তিরিক দিয়া বই থাক যে আল্লাহ বাসায় রাখলে একদিন না একদিন তোর কুল বলব মানসিক সমস্যা ছিল ধারণা জিন পরে নিয়ে গেছে কেমনে বলবো উনার বাড়ি গেছে বলছে যে বাড়ি যাইব কিন্তু এই এই কথাগুলো কিন্তু খুব প্রচলিত হয় গ্রামেগঞ্জে খুব দ্রুত ছড়াই জিনিসগুলো এই জন্য ওর মনে আছে আচ্ছা বুঝছি মিলছে পিঠা খাওয়ার ঘটনা জানতেন এরকম মতে পিঠা অর্ধেক পিঠা খায় রেখে গেছে বাকিটা অর্ধেক খাবেন আপনি বাড়িতে গিয়ে শোনেন এবার আপনি আপনাকে বলি আপনার বাবার নাম বলছিলেন মোফাজ্জল বা তোফাজ্জল হতে পারে আপনার বাবার নাম হচ্ছে মোয়াজ্জল এন আইডি কার্ডে লেখা আছে মোয়াজ্জল এটা নিয়ে আপনারও সন্দেহ ছিল মায়ের নাম হচ্ছে মরিয়ম ওনার নাম মরিয়ম আপনার ভাই বোনের যে নাম গুলো বলছেন সবই মিলছে শুধু ভাইয়ের নাম হচ্ছে রফিকুল যেটাকে আপনি বলছেন রবিউল না ছোটটা কি রফিকুল না রফিকুল রফিকুল আপনি রবিউল বলছেন তার মানে ওটাও কাছাকাছি চলে গেছে মমি সিং এর নারাবাড়ি আপনি কি বলছেন মাটি দিয়ে একটা গ্রামের নাম হবে কি নাম বলেন জামাটি তার মানে এটা তো মিলছে ঠিক আছে আর বাকি যে বর্ণনাটা আপনি দিছেন আপনাকে যিনি খুঁজে পাইছে মানে যিনি আপনার এই ভিডিও দেখার পরে বলছে যে আমি ওর পরিবারকে চিনি সেই বাসায় আপনি একসময় কাজে ছিলেন সেই বাসারই একজন প্রথমে আপনাকে সৌদি আরব থেকে দেখছে দেখার পরে বলছে আমি চিনি তারপরে আমাদের একজন টিম মেম্বার তুহিন সারা রাত তার সাথে কথা বলে সে প্রথমে বিশ্বাস করে না আমাদেরকে নাম্বার দিতে চায় না সারা রাত কথা বলে তারপর আপনার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করতে পারছে 
হ্যাঁ এবং বাকি যে সব আপনি যা যা বলছেন এখানে সমস্ত কিছু মিলছে বাকিগুলো আমি একটু মিলাই আমার দুই মামা একজন বিদেশে থাকতেন অন্যজন কি করতেন বলতে পারছি না বিদেশে কে থাকতো বিদেশে আবার এই ওনার বড় ভাই কোন বিগুন ওই আমরা সাথেই থাকতো মানে ওনার চিটাংটাকে ও চিটাংটাকে আমরা বিদেশ বলতেন মানে ঢাকাতে থাকলে বিদেশ বলতেন আচ্ছা খালাতো বোনের মেয়ের নাম কি ছিল সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করছে তার নাম ময়না সর্দার বলতে প্রথমে বাবার এনআডি কার্ডের ছবি দেখে কিছুটা হলো আপনি চিনছেন পরে এখন সমস্ত কিছু জেনে শুনে আপনি আপনার মতো করে পরীক্ষা করছেন করার পরে আপনার মতামত কি ফাইনাল যেটা বলবেন সেটাই এটা আপনার পরিবার ওনার আপনার বাপ মা কোনো সন্দেহ আছে আপনার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই তাহলে আমরা জনগণকে বলবো যে আপনি আপনার পরিবার পাইছেন হ্যাঁ খুশি হয়েছেন জীবনে কোনোদিন ভাবছেন যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে আপনার জীবনে প্রথমে শোনার পর আমি বিশ্বাস করিনি যে ফিরত পাইছে ধরুন রাত্রেবেলা ফোন দিয়ে বলছে যে রাত্রে না সকালে যখন যে একটা পরিবার দাবি করছে একটা পরিবার পাওয়া গেছে হ্যাঁ তখন বিশ্বাস করিনি যে এত তাড়াতাড়ি হবে ও কিন্তু অনেক হাত বদল হয়েছে এই বাড়িতে দুই দিন আরেক বাড়িতে দুই দিন ভিডিও করে আছে হ্যাঁ আমি ভিডিও বুনিয়া যে দিন থেকে ভিডিও যে দিন থেকে আমার কথা নাই কেন শেষ মানে এক আত্মীয় বাসা তো আরেক আত্মীয় আরেক আত্মীয় বাসা তো আরেক আত্মীয় আমি জানি না যে দারওয়ান সাহেব আপনাকে এটা উনি চাইলেও যোগাযোগ করতে পারতো সামহাও এখানে একটা কোনো কমিউনিকেশন হয়ে মিস কমিউনিকেশন হইছে যে কারণে ওনারা কোনো সহযোগিতা করেন নাই আমি শুনেছি বাট এগুলো শোনা কথা কান দিয়ে লাভ নাই মূল কথা হচ্ছে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ওনার পরিবার খুঁজে দিতে পারছি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহর একটা রহমত হইছে জি আল্লাহ রহমত আছে খাস রহমত না থাকলে অনুষ্ঠানে এতগুলো ছেলে মেয়ে ফিরতে পারতো না আপনার আরো রহমত তো জানা আমিও হয়তো না ট্রু প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা রুমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সমস্ত কিছু জেনে শুনে তথ্যের মিল অমিল সমস্ত কিছু যাচাই বাছাই করে রুমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা বলছি যে রুমা যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক ওর একটা জন্ম সনদ করা আছে না 1991 সালে বোধহয় আবার জন্মগত আছে মনে আছে না 2001 2001 2000 বা 2001 সরি ওর বাইরে আমরা যেটা দেখলাম আপনারা দেখে নিন ভিডিওতে পজ দিয়ে সে অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ওর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আমরা বলছি যে বেসিক পর্ব নাম্বার 306 এবং আমাদের এই ভিডিওটা প্রচার হয়েছিল 11 12 2022 এবং এই সমস্ত কিছু জেনে শুনে রুমা যেহেতু মেনে নিয়েছে তার পরিবার তার মানে আমরা বলছি যে রুমা তার পরিবারের কাছে ফিরে গেল এবং এটার মধ্য দিয়ে আমরা আপন ঠিকানা 196 জন আর লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডে হচ্ছে তিরিশ জন ইন টোটালি হচ্ছে দুইশো ছাব্বিশ জন এরকম ছেলে মেয়েকে বহু সময় পরে দশ বারো বিশ পঁচিশ তিরিশ ইনফ্যাক্ট চৌষট্টি বছর পরেও আমরা তাদের সে করে মানে পরিবারে ফিরে যাচ্ছি দুইশো ছাব্বিশ জনকে আজকের দিনে আলহামদুলিল্লাহ সো চলেন বাইরে যারা আসছে তোর সঙ্গে দেখা করাই দিই যান আপনি যান আমি হেল্প করছি সবাই আসছে কুমিল্লা থেকে খাওয়ারে বাকি রাখে না একদম সবাই নিয়ে চলে আসছে তাই না আমরা সবাই ধরি
খুশি <laughs> চাতালের মালিক না জানি কি চাতালের মালিক এই যে কোম্পানি কোম্পানি আপনার চাতালে কত বছর কাজ করে ওনারা ঠিকই আছে এনারা চাতাল ছেড়ে যায় নাই মেয়ে কোন একদিন ফিরে আসবে যে কারণে ওনারা চাতালেই থেকে গেছে হ্যাঁ প্রবাসীদের কর্তব্যই একটা হবে মানুষকে সাহায্য করে তারা পিছে দেখে না তাদের কি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এটার কারণ হলো ভালো কাজটা করে দাও জেনে বলতে কত রিয়েল হিরো রিয়েল হিরো মিল আছে চেয়ারের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে আপনি কি কুমিল্লা কুমিল্লা থেকে ফরিদপুরে ও আপনার ফরিদপুর থেকে একসাথে আসছে আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা আপনারা সবাই কুমিল্লা থেকে আসছেন আপনার পরিচয় কি হন আপনি এই সম্পর্কে পাড়া প্রতিবেশী প্রতিবেশী আপনার আমার ছেলে সিঙ্গাপুর থেকে সন্তানটা বার ফেরে তারপরে আচ্ছা আচ্ছা
मिस्टी हाराई मिस्टिना जरूरी अपना ख्याल कर देखें जिन टीम मेम्बर छे तुहन भाई उन्नी आसले सोर्स नाम से ही नाम परवर्ती इंटरभ्यू करेंगे से परिवर्तन हो गए उन्नी सम्मत शाउन सब्बिर और जाके इंटरभ्यू कर रब्बी तो ये परवर्ती सकाल बेला आरिफ भाई के नक नक दिल नामगुल यकम डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति क्या तो आरिफ भाई मात्र जाना व्यक्ति एक ही उन्नी जो पे फेसबुक आईडी नाम पे शाउन खान इमोते पे रब्बी और तुहन भाई शाउन सब्बिर जिज्ञेस करा इनारा कि एक ही व्यक्ति जी एक ही व्यक्ति हमें क्योंकि शेष शेषे भिडियोते चेन्ज कर सूतरा को प्रकार भूल हो कारेक्शन कर आरिफ भाई हाँ के मैं प्रोग्राम असिसटैंट जिन्हें बल ना भैया इनारा तीन जन तीन ट नाम एक ही व्यक्ति तो ये नहीं अपन कन्फ्यूशन हो जो पे एक ही व्यक्ति की ना तो चेषा कर तुहन भाई और शाउन जाके आबार कानेक्ट करार्ज इन दिन टाइम पार्थिलम ना तो जे कारण एक कन्फ्यूशन थे गलो तो आसले एक विषय एक सबाई के बोलते चाहिए टीम मेम्बर जरा आज इनक्लूडिंग मी हमार अफिसर मेम्बर सबाई के सह ये जिन तथ्य पाठान तथ्य जिन इंडिकेट करते फैमिली के चीनी तरह आईडेंटिटी एके बारे भिडियो जतगुल कमप्लीट कर प्रत्येक जैगाते खूब जोर दिए बोले इन हम व्यक्ति ये क्या अथेंटिसिटी जैसे कखो प्रश्नबिध ना तो सबाई के बलो विशेषकर हमारे टीम मेम्बर और अफिसर मेम्बर देते विषयगुलो नहीं अपना एक सतर्क थकबें आज के जो अभिज्ञता हलो एक व्यक्ति तीन जगह तीन रकम नाम एखो ना जा तीन व्यक्ति की ना कारण जार इंटरभ्यू कर सरसि जो करें तरह रूमे एक जन छो तारा जो कर जरा आसने विक्टिम फैमिली खुजते इसवार इस तरह साथ बेपारो एगुलो नहीं कन्फ्यूशन एरज हो गत भिडियो तो देखे ए रखम एक बेपार छो सो चेनारा दया क्लियर करबें प्रथम खूब सहज कर दी ग्रामर का खूब सहज 
কমেন্টসের জায়গাটা সাতজন কমেন্টস করতে পারে আমরা চিনি কিন্তু সাতজনের ভিতর থেকে যার সঙ্গে আপনার কাজ হয়েছে আপনি তাকে হাইলাইট করুন বাকিগুলো নাম আসলে অতটা মেনশন না করলেও চলবে লাস্টের দিকে কি আপনি বলে দিলেই হবে যে এছাড়াও আরও অনেকেই কমেন্টস করেছেন তাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি বা তারা কোনো তথ্য আমাকে সরাসরি দিতে পারেননি বা বা যে তথ্য আমাকে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আমি কম্পারেটিভলি কম হেল্প পেয়েছি এক কথাই শেষ এখন যিনি আপনাকে তথ্যটা দিলেন তার নামটা আপনারা খুব স্পেসিফিকলি বলেন এবং পরবর্তীতে ক্লিয়ার করেন যে এই ব্যক্তির সঙ্গে যে পরিবারটা দাবি করছে এটা তাদের সন্তান তার সম্পর্কটা কি এটা একদম প্রথমেই বোর্ডলি যদি আপনারা ক্লিয়ার করে ফেলেন তারপর আপনি কিভাবে কিভাবে পেয়েছেন কালেক্ট করেছেন সেটা বলেন তাতে করে কনফিউশন অ্যারাইজ হবে না আর ওই ব্যক্তিকে বলে দেবেন যে ভাই তিন জায়গায় চার জায়গায় যদি তিন রকম নাম থাকে তাহলে আমাদের জন্য সমস্যা হবে আপনার নাম প্রত্যেকটা জায়গায় যেটা আছে আর আমি যখন ইন্টারভিউ করব তাকেও একটু প্রিপারেশন প্রিপারেশনে থাকতে বলবেন দয়া করে কারণ অনেক সময় দেখা যায় সে হয়তো ঘুমন্ত অবস্থায় আছে সে হয়তো বুঝতেই পারছে না যে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে দেখবে সে হয়তো এমন একটা অঙ্গভঙ্গি করে আছে যেটা হয়তো তার বাসায় ভিডিও কলের মতো সো এগুলোর ব্যাপারে একটু তাকে একটু বলা যে ভাই আপনাকে তো আমরা ভিডিও কলে নিব সো আপনার নামটা পুরো নামটা বা অন্য কোথাও আপনি যদি কোনো নাম ব্যবহার করে থাকেন একটা নামই আপনি সব জায়গায় বলেন যাতে করে আমাদের কোনো কনফিউশন অ্যারাইজ না হয় এবং একই সাথে একটু অ্যাটেনশন দেওয়া ভিডিওতে একটু অ্যাটেনশন দেওয়া দু একজনের ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে সবার ক্ষেত্রে এরকম হয়নি তো এগুলো একটু সবাই একটু সচেতনভাবে আমাদেরকে একটু ডিল করতে হবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর একটি সফল ভিডিও আমরা নির্ঝঞ্ঝাটভাবে যেন কাজ করতে পারি সেই তো আছে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম